Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Wir haben mittlerweile Kapitel 11 erreicht, die Wiege der Jahrhunderte. Und mal wieder lassen wir uns von dem Zusammenfassungstext des Spieles erklären, was passiert ist. Amicia, Hugo und Sophia erreichten die Festung. Dort opferten Sklavenhändler dem Sohn der Glutasche ihre Sklaven. Ihr Anführer Milo hatte vor, sich seinen Platz am Thron des Sohnes zu sichern und den Grafen zu stürzen. Doch Hugo nutzte seine Macht, um die Fanatiker zu bestrafen, was zu Spannungen mit Amicia führte. In der Krypta einer antiken Kapelle enthüllte diese Elias äh, enthüllte diese Elias Vermächtnis, darunter auch den Ort, an dem sich der ehemalige Träger befindet. Nachdem Sophia die Geschwister der Ruhen rettet, indem sie Milo tötet, widersetzt sich Hugo Amicia erneut und zerstört die Festung mit seinen Ratten. Daraufhin ließ, äh, ließ Sophia ihnen die Leviten und die drei kehren zur Inselkarte zurück. Genau. Und jetzt äh, sind sie schon unter der Karte. Denn die Karte war scheinbar eine Art Siegel, welche einen unterirdischen Tempel scheinbar ähm, verstecken sollte. Und genau hier haben wir auch herausgefunden, dass Elia scheinbar damals ähm, auch schon hier gewesen ist. Sie scheint doch der Festung entkommen zu sein und hat hier anschließend alles komplett auseinandergenommen. Die hat hier Explo äh, Explosionsfässer reingeschmissen scheinbar. Und alles dem Erdboden gleich gemacht, nur um den Träger der Makula, äh, ne, nur um ihn zu retten aus den Fängen des Ordens. Krass. Respekt. H hätte ich nur sehr gerne, äh, zu gerne gesehen, wie sie das gemacht hat. So eine Art Flashback. Boah, das wäre jetzt episch. Naja. Ähm. Die klemmt. Hm. Okay, und was machen wir jetzt? Hey, diese Tanks. Sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen oh. wir es an der Tür. Wirklich? Diese Mauern haben lang genug gehalten. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Und wow. Los. Entdeckung. Alter. Amicia, du übernimmst die Zündung. Sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Schieß einen Ignifer auf die Kupfertanks, um sie explodieren zu lassen und Objekte in der Nähe zu zerstören. Alter Sophia, ey. Du hast ja... Du bist scheiße mutig. Nicht nur, dass du dieses Ding, das explodieren kann, einfach mal so aufhebst und mit dir rumträgst, sondern es auch noch so, sag ich mal, äh, ruppig, ne auf dem Boden abstellst. Also ich wäre da vorsichtiger gewesen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich hätte es sehr, sehr sanft auf dem Boden abgestellt. Und sie so, bam, okay, ma, los geht's. Ey, <lacht> meine Güte, da kommt so ein kleines bisschen die Schmuggelrin in ihr äh, durch, habe ich so das Gefühl. Ne? Die äh, ist da sehr risikofreudig, habe ich das Gefühl. Naja, ist ja auch gut gegangen, passt. Puh. Aber ich hatte auf jeden Fall ein ungutes Gefühl in der Magengegend, während sie das Teil in der Hand hatte, muss ich sagen. Na dann. Boah, Alter. Hat geklappt. Das war laut. Siehst du, sie halten. Los, alles wird gut. Alter Vater. Das hat gerumst, meine Fresse. Puh. Ich habe das Gefühl, das war ein noch größerer Knall als der Vesuv am, äh, ja, als der Ausbruch des Vesuvs äh, bei Pompeji. Das war jetzt so das, sag ich mal, humanste, was mir eingefallen ist, was ich zum Vergleich hätte ziehen können. Ich hätte noch einige andere ähm, Geschehnisse der, Men der Menschheitsgeschichte mit äh, aufzählen können, aber ich dachte mir, nee, lass ich mal lieber, Alter. Sehen wir uns um. Manche Sachen, die lasse ich lieber unausgesprochen, bin ich ganz ehrlich. Ich versuche mich da wirklich extrem zurückzuhalten. Wow. Meine Fresse, griechisches Feuer. Die Griechen mal wieder, ne? Die und ihre Erfindungen in allen Belangen. Die haben echt gefühlt alle fünf Minuten damals was Neues erfunden. Das ist echt Wahnsinn. Wow. Sieh mal, 
Hier sind Vögel? Ja, Höhenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Genau. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja, falls er nicht so viel Angst hat. Ja. Cool, Stieglitz. Äh, dieser charmante Geselle mit lieblichem Gesang und glänzend zitronenfarbigem Gefieder muss sich in die Höhlen verirrt haben, denn er kommt für gewöhnlich in Auen vor. Er wird auch deinen Garten besuchen, wenn du ihm Distelsamen anbietest. Einer seiner gebräuchlichen Namen lautet daher auch Distelfink. In religiösen Traditionen symbolisiert er die Auferstehung und Lebendigkeit, während die alten Heiden sogar glaubten, dass er einen mächtigen Schutz gegen die Geißel der Pest darstellt. Schutz gegen die Pest. Oh Mann. Ich würde sagen, auf diesen Schutz würden die Ratten, mit denen wir es hier zu tun haben, einen feuchten Furz geben. Ähm ich sehe... Ist da ein... Oh, da ist ein Fass. Tatsächlich, aber erwische ich das so? Nicht von hier aus. Äh Oder vielleicht, wenn ich es irgendwie so per Hand werfe... Äh, nee. Ich kann es nicht mal durch die oberen Stäbe durchwerfen. Das kann ich vergessen. Mist. Ähm. Jagen wir die Tür auch in die Luft? Tja. Und es wird, oh, wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Hier ist ja auch noch was. Äh, habe ich überhaupt was gerade? Habe ich genug für irgendwas? Ich habe genug für die Armbrust. Ein, äh, ich kann deutlich schneller nachladen. Das wäre durchaus auch nicht schlecht. Ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voll Ignifer zu töten. Hm, okay. Oder, äh, äh, was kommt danach? Äh, wodurch Odoris bei Kontakt mit Feuer explodiert und Gegner ohne Rüstung tötet. Oha. Also Odoris generell, ich muss es nicht unbedingt in eine, äh, ich muss es nicht unbedingt irgendwo in, äh, ähm, in einen Krug packen. In einen Topf. Hm. Mehr Bolzen tragen. Das wäre natürlich auch gut. Aber ganz ehrlich, ich würde sagen, das wäre schon ganz geil. Ne? Odoris. Das heißt, ich würde jetzt als nächstes mich darauf konzentrieren, Alchemie auf Maximum zu skillen. Das heißt, ich muss ein kleines bisschen mehr Teile dafür ansparen. Okay. Oh Mann. Dieses Ue, 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 was der Chor jede Weile von sich lässt. Ich habe das Gefühl, das ist die, Mittelalter, äh, die mittelalterliche Version von... Oh, ein Tank? Aha. Ich habe das Gefühl, das ist die mittelalterliche Version von... Ne, dieses übertriebene Geheule, was man dann äh, manchmal gerne hört <lacht> in Zeichentrickfilmen. Äh. Meine Ohren! Verdammt! Geht's euch gut? Schätze schon. Der Weg ist frei. Gehen wir. Ja, Tinnitus-Gefahr. Watch out. Aber Tinnitus wird wahrscheinlich... Menschen. Wahrscheinlich hm. die Ordenswache. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Sie machte keine Gefangenen. Sie haben sie dazu getrieben. Ja. Oh Mann. Aber ich habe das Gefühl, äh, Tinnitus wird noch das geringste ihrer Probleme sein. Haben wir hier noch was? Was haben wir denn hier? Oh, sie ein Messer! An Tür vorbei. Sie stürzte wohl hinter ihr ein. Wie kommen wir da durch? Oh, ein Messer, herrlich. Ich habe das Gefühl, ich weiß schon wie. Alter, ist der Wagen echt voll mit griechischem Feuer oder was? Sie kam wohl hier vorbei. Da. Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Oh, das sieht gefährlich aus. Aha. Alter, ey. Scheiße. Das wird einschlagen wie ein Raketenwerfer. Ach, scheiße drauf. Nicht wie ein Raketenwerfer, wie eine verdammte, keine Ahnung, Wasserstoffbombe. Hier, eine Kurbel. Na los. Alter. Das wird Ach, richtig rumsen. Das Der Wagen rollt gleich los. Na äh. dann. Und los geht's. Oh. 
ist offen, glaube ich. Weißt du, langsam sehe ich sie in dir. Elia. Weil ich genauso verzweifelt bin? Weil du nicht aufgibst. Ach, ja. Ja, auf jeden Fall. Also die Parallelen, die waren schon vorher da und äh, es kommen immer wei weitere dazu. So viel steht fest zwischen äh, Elia und Ami äh, Amicia. Alter. Habt ihr gerade eben so ein kleines bisschen die Vorfreude in Hugos Stimme gehört? So diese, dieses, der Wagen rollt gleich los. <lacht> es war so ein kleines bisschen, er hatte so ein bisschen Angst, habe ich das Gefühl, oder Respekt. Aber gleichzeitig hat er sich auch so ein bisschen gefreut, oder? Er dachte sich, oh, das wird gleich so richtig schön explodieren. <lacht> Ah. Hätte nur noch gefehlt, dass Hugo danach noch äh, nach der Explosion gesagt hätte, so ein großer Feuerball, Junge! Bam! <lacht> oh Mann. Ich nutze jetzt auch gerade irgendwie wirklich jede Gelegenheit, um dieses Zitat nochmal vom Stapel zu lassen. Es tut mir leid, aber ich finde es einfach teilweise zu lustig. Wie ist das möglich? Was ist das hier? Das Tor da wird es uns verraten. Alter. Oh, irgendwie kriege krieg ich gerade leichte Flashbacks von äh, The Prince of Persia, Warrior Within. Ganz altes äh, wir Ding. Wir sollten nicht hier sein. Tja, sind wir aber. Ganz altes Game, aber ein verdammter Klassiker und eines meiner Lieblingsspiele aus... Ma äh, boah. Als ich damals auf der PS2 das zum ersten Mal gezockt habe, meine Fresse. Oh, fand ich das geil. Die Musik, äh... Alter, selbst wenn man es sich heutzutage vielleicht von der Grafik her nicht mehr als so sehr angucken kann, ne, die Grafik ist natürlich veraltet, ist ja klar, aber trotzdem, ich finde, es hat sich noch einigermaßen gut gehalten, meiner Meinung nach. Und die Musik, Leute, ey, hört euch mal die Musik von Prince of Persia Warrior Within an, Alter, boah, ich hab, ich feiere die heute noch, es gibt echt Momente da, kann ich mir den Soundtrack einmal noch mal komplett von vorn bis hinten durchballern. Oh, macht das Bock. Da hast du direkt Bock, irgendwie irgendjemanden in Videospielen in den Arsch zu treten. Wirklich, das... Boah, nein, nein! Na, ja. Wir brauchen Feuer. Amicia, schnell! Oh, shit. Oh, das bringt dein Blut so richtig... Wow. Alter. Das ich bringt dein... Dieser Ort ist böse. Moment, diese Feuer, die Schienen. Sie bauten das alles, um sie in Schach zu halten. Was? Ja, machen wir den Weg frei. Wenn du meinst, womit fangen wir an? Äh, keine Ahnung. Ich würde mal vorschlagen, hier. Ähm. Moment. Erstmal hier ja. mit interagieren. Wow, Vorsicht, nicht zu nah. Ähm. Ja, äh... Ach, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Fangen wir mal hiermit an, oder? Diese Feuerbecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Also, äh, genau. Der Prince of Persia, Warrior gut. Within... Mal sehen. Soundtrack, der bringt so richtig das Blut in Wallung. Du hast dann so richtig Bock, irgendein Fighting-Game anzumachen und Ärsche zu treten. Oh! Ich Gut, krieg auch heute... Sie verschoben werden. Helft ihr mir? Sicher. Ja, los! Ich krieg auch heute noch nicht genug davon. Der, der ist so geil, der Soundtrack. Kann ich jedem nur ans Herz legen. kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Mhm. Alter. Wir sind sicher, solange wir die Feuer haben. Ja. ja. Jetzt ergibt das griechische Feuer Sinn. Mhm. Ich finde das jetzt gerade... Oh, genau dahinter. Aber der Karren ist im Weg. Wie werden wir ihn los? Weiß ich nicht. Ich brauche eine bessere Sicht. Sehen wir hinten nach. Mhm. Da hinten? Versuchen wir es mal. Oh Mann, ey. Äh, okay, es gibt hier sehr... Sophia, mach jetzt... Alter, du spielst doch echt mit dem Feuer. Und ich meine nicht, dass das direkt in unsere Fresse leuchtet. Nein. 
Was machst du da? Meine Fresse, spar dir deine Akrobatikleistungen für was anderes, für einen anderen Zeitpunkt auf. Es gibt echt einen, einen richtigen Ort und eine richtige Zeit dafür, aber das hier ist keins von beiden. Meine Güte, ey. So, alles schlendern hier schnell. Oh, da ist noch mehr. Komm, 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 komm. Sehr gut. Okay. Wir werden gleich wahrscheinlich noch mal Teer schmeißen müssen. Sehr gut, was das haben wir hier? Das ist eine Karte von diesem Ort. Die Gleise und Feuerbecken. Keine Karte, ein Entwurf. Die ganzen Mechanismen. Da sind noch andere. Da! Sieht aus wie das Chateau d'Ombrage, Amicia. Stimmt! Das ist der Innenhof mit den ganzen Feuerbecken. Und was ist das? Mehr davon. Zeichnungen und Karten von... Dänemark? Konstantinopel? Die hier ist aus Asien. Afrika? Ich wusste nicht, dass der Orden so weit reicht. Weil es überall passieren kann. Was? Eine Seuche. Los, gehen wir. Alter, krass, die haben sich ja echt überall verteilt. Das Chanteau d'Ombrage, alter, yo. Das war ja der Unterschlupf von äh, Amicia, Hugo und der Gruppe, die sich um sie herum versammelt hat. Ne? Das war ja ihr Unterschlupf im ersten wir Teil. Müssen irgendwie das Wrack loswerden. Der Unterschlupf, den sie eben in der Plague Tale Innocence genutzt haben. Alter Vater, und das war ein nicer Unterschlupf. Das Chateau d'Ombrage. Als da die Ratten eingefallen sind, Verstanden. konnten sie denen richtig ein gut Einhalt gebieten. Da gab es ja tatsächlich auch so viele äh, Möglichkeiten mit den äh, Feuerbecken. Schon krass. So, weiter dahin. Dann kommen wir zumindest wieder zurück. Und dann versuchen wir einen der anderen Wegen äh, rüber zu holen. Komm schon. Ah, okay, reicht schon. Passt. So. Wir müssen auf jeden Fall einen Wagen in die Mitte kriegen. Sollen wir zuerst den holen? Holen wir zuerst den. Vielleicht finden wir da auch noch irgendetwas Nützliches. Eine Kiste sehe ich da auf jeden Fall in der Ecke. Schon mal gesehen. Am anderen Ende des Landes? Kein Zufall nehme ich an. Nein, die Makula verbindet ab. Alles klar. Fertig. Echt jetzt? Musstet ihr jetzt euren Dialog unterbrechen? Oh. Na super. Okay. Reicht aber nicht. Ich muss auch erst einmal den Wagen dort noch mal ranholen. Sonst kann ich es vergessen, irgendwie darüber zu kommen. Also dann, wie geht's dir, Hugo? Ich habe Angst. Verständlich, aber alles wird gut. So, genau. Warum war der letzte Dialog jetzt nicht so kurz wie dieser hier? Wenn der Dialog doch erst dann startet, wenn man anfängt, das Seil zu ziehen. Naja, egal. Die Schiene ist beschädigt. Na toll. Natürlich ist sie beschädigt. Was denn auch sonst? Ugh. Okay, auf jeden Fall mehr Teer. Boah, wir haben aber echt scheiße viel von allem. Das ist auch gut, das können wir alles gut gebrauchen. Bam. Jawoll. Gut gemacht. Schieben wir das hier. Ja. Eine andere Wahl haben wir jetzt eh nicht. So, alles geplündert. Nice. Los geht's. Hey Igo, weißt du eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? Ja, oft. Und wir haben sie immer überlistet, weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. Ganz genau. Genau, das ist der springende Unterschied. Alter. Diese Rattentürme, die sich da immer bilden, seht ihr das? Alter, die bilden, die bilden richtige Türme manchmal. Ugh. Unangenehm. Ach ja, vor einer Weile, vor einer Weile wurde ja erwähnt von wegen, ach ja, der Graf und die Gräfin, die sind bestimmt in Sicherheit. Äh, sie werden ihre Bewohner gerettet haben und die können sich ja in ihrer Festung verkriechen. Die ist uneinnehmbar, da kommen die Ratten nicht hin. Ähm... 
Genau. Äh, schön und gut, dass Sie Hugo äh, das zureden, aber wir wissen ja alle, dass das kompletter Quatsch ist. Erstens, wir wissen nicht, ob die Gräfin und der Graf sich überhaupt auch nur einen Scheiß um ihre Untergebenen kümmern, weil sie, man, man, man weiß ja, worauf sie die ganze Scheiße hier aufgebaut haben, auf Sklavenhandel. Dementsprechend, mit Empathie haben die es, glaube ich, nicht so krass. Ähm, davon abgesehen, ähm, die Festung, ich weiß nicht, ob die so uneinnehmbar ist. Hugo hat das ja zum Glück nicht mitgekriegt. Er hat nur, sagen wir mal so, er hat es doch zum Teil mitgekriegt. Er hat ja gesehen, wie, äh, dass die Ratten in der Lage waren, eine komplette Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Sogar das Schloss wurde einfach zerpflückt, als wäre es aus Esspapier. Also, mh. wir wissen alle, die, diese Festung ist keine Garantie, dass man de, den Ratten entkommt. Im Leben nicht. So, weiter geht es nicht. Das andere Gleis dort führt zur Brücke. Also, was machen wir mit dem verdammten Wrack? Ich sehe mal nach. Hm. Was, was sehe ich da? Irgendetwas leuchtet dort. Äh. Ähm. Ja, jetzt ist echt die Frage, was mache ich jetzt überhaupt? Was kann ich noch machen? Äh was genau ist das? Stein. Klang zumindest danach. Äh... Okay, das wird bei der Rattenmenge nichts bringen. Oh! So, kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt, alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, ihr zwei. <lacht> so viel habe ich so das Gefühl leicht genervt. <lacht> Weil es wieder von vorne losgeht. Ai, ai, ai. Naja, jetzt kommen wir da wenigstens Wie durch. Dir, Hugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, Hugo. <lacht> Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich ah. leid. Aber wir müssen das tun. Ja, werd nicht wütend. Bin ich nicht. Nur... Traurig. Bitte nicht. Hm... Ja, schon klar, ist nicht leicht. Das ist alles nicht leicht. Ich meine, mal im Ernst, guckt euch, guckt euch einfach mal nur um. Was von all dem hier ist schon leicht? Naja. Jetzt haben wir es aber geschafft. Wir sind da. Jawohl. Geschafft. Endlich. Gut gemacht. Ja, gehen wir weiter. Meine Fresse, ey. Wenn sich die Ratten so wirklich äh, äh, bei... Äh, wenn die Ratten wirklich so vor dem Licht fliehen und sich aufteilen, ich fühle mich da Mehr schon fast... Ordenswachen. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Das hm. Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Hoffe ich Bitte, auch. Gib uns irgendwas. Genau. Irgendetwas außer dem, äh, 
den Spuren der Berserkerin, sage ich mal. Aber wie gesagt, ja, sie hat einen guten Grund. Äh, was ich eben noch sagen wollte, ich fühle mich echt wie äh, Moses mit dem Roten Meer, ne? <lacht> Wenn ich so die Ratten sehe, die sich dann schön aufteilen, dieses Meer an Ratten. Oh Mann, ey. Und dass ich da hinten nicht erkannt habe, dass es ein äh, bottig griechisches Feuer ist, hätte ich mir auch ein bisschen denken können. Aber es war so weiß angepinselt. Ich dachte mir, das ist vielleicht wieder irgendwie, keine Ahnung, ein... Äh, irgendwie so eine Art Holztafel, wo ich dann wieder einen brennenden Pfeil reinschießen muss und dann muss ich äh, mit Sophia das Licht brechen, um dorthin zu kommen und dann kann ich auf diese Art und Weise irgendetwas dort machen. Das war jetzt so der erste Gedanke, den ich hatte, als ich das gesehen habe. Aber griechisches Feuer macht das Ganze natürlich wesentlich leichter. Ach, ich denke manchmal wirklich viel zu kompliziert, wirklich viel zu kompliziert. Naja, jetzt haben wir es ja geschafft. Alter, ey, die hat hier wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen. Und vor allen Dingen kein Ordensmitglied am Leben gelassen, Alter. Oh, ach, echt jetzt? Warum wurde jetzt noch ein Dialog gestartet, bevor wir mit der Tür interagiert ha äh, haben? Was war das denn jetzt? So nach dem Motto, hä, hättest du noch mal ein bisschen gewartet, hättest du noch was gehört, Edge? Ja, danke, Spiel. Wir lieber zurück. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Hm? Ich weiß, wie es ist. Allein zu kämpfen um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Na ja. Hey, wir sind alle erschöpft, aber wir sind zusammen, oder? Na dann, öffnen wir das Tor. Genau, stellen wir uns dem gemeinsam. Sowohl dem Tor als auch dem, was dahinter liegt. Öffne das Tor. Oh Mann, vier gigantische Eisenriegel. Oh, wie kriege ich die jetzt nur da weg? Hm. Ich sehe hier zumindest schon mal einen Hebel. Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Aha. Moment, das Ding, das aus dem Boden gekommen ist, ist das eine Kurbel? Denke schon. Oh, es hält nicht. Hm. Natürlich. Okay. Was macht das hier? Da kommt etwas aus der Wand. Oh, das ist wohl eine Bremse um die Riegel zu fixieren. Kann ich helfen? Ah. Oh. ah, okay, okay, super. Also, ähm... Ich brauche Hilfe, Sophia. Gerne doch. Dann machen wir schon mal den ersten Riegel fest.
sehr gut. Nice. Ähm. Echt jetzt? Kümmer dich drum, Hugo. Ja. Und das bleibt jetzt erstmal so, oder wie? Okay. Alter. Ein Korn. Was macht der denn hier? Shit, wie viel gibt's denn hier? Was soll ich jetzt hier mitmachen? Oh, das Ding ist noch nicht mal komplett. Na, vergiss es. Lass es bleiben. Du kannst aufhören. Aha. Mist. So leicht ist es wohl auch wieder nicht. Hm. Lass mich nicht wieder allein. Nein, nein, nein. Ja, das hier wird für einen weiteren. Äh, wird äh, wieder ein. Ähm, ja, das ist wieder zur Fixierung eines weiteren Sieges. Meine Güte. Ach, irgendwie wollten die Worte gerade nicht. Wie viele Leute hm. waren wohl nötig, um dieses Tor zu bedienen? Ich muss wieder dorthin. Ja, das ist klar. Was ist denn hier? Ich sehe da unten eventuell. Ha! Das überlasse ich dir, Hugo. Gut, gut. Okay. Jawohl. Danke, Kleiner. Hast du gut gemacht. Seht mal. Kinderkleidung, Spielsachen. Basilius. Die gehören ihm. Sieht nicht gerade wie ein Spielzimmer aus. Sie nahm ihm seine Sachen weg. Er muss ganz in der Nähe sein. Irgendwo hinter dieser Tür. Ziemlich große Tür für ein Kind. Nicht irgendein Kind. Wir werden sehen. Zurück zur Tür. Mhm. Mhm. Neue Erinnerungen, sein Spielzeug. Oh boy. Hm. So, was haben wir hier? Oh, schön viel Zeug. Schwefel, zwei Einheiten und eine Alkohol noch mit dazu. Wir brauchen noch Hilfe, um diese Tür zu öffnen. Ja. Weitere Hilfe werden wir nicht kriegen. Es sind nur wir hier. Sophia, kannst du das übernehmen? So gut wie erledigt. Sofern wir keinen Nekromanten äh, bei uns haben, der die ganzen Skelette zum Leben erwecken kann und steuern kann, würde ich sagen, sind wir komplett auf uns allein gestellt. Können wir vergessen. Da ist eine Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Ah. Ich kann mir schon eventuell denken, was man damit anstellen kann. Lass es sein. Wird erledigt. Oder? Ah, wobei, vielleicht doch nicht. Weiter kann ich den Wagen scheinbar auch nicht schieben. Ich dachte, das geht... Hm. So ein Mist. Hilf ich mir bitte, Sophia. Trotzdem. Gerne doch. Probieren wir es nochmal. Hugo, ich brauche deine Hilfe. Ja. Ah, das Tor geht dann auch. Ah ja, dann. Wenn das Tor auch aufgeht, dann ist ja klar. Perfekt. Was? Was soll ich denn sonst machen? Moment. Lass es bleiben. Aha. Ah. Und jetzt ist das Teil fixiert. Jetzt können wir es hier klappt. festbinden. Ein Riegel erledigt. Jetzt die anderen. Ich mag es nicht, wenn du weg bist. Ja, tut mir leid, Hugo, aber muss sein. Muss leider manchmal sein. Alles klar, sehr gut. Sophia, ist auf dich Verlass? Alles klar. So, aber hier habe ich jetzt leider nichts zum Festbinden. dich drum, Hugo. Alles klar. Reicht das? Wenn er das jetzt einfach nur umlegt? So müsste es gehen. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ah. ganz raus. Versuchen wir es. Ah. Öffnen wir das Ding, Sophia. Ich bin genau. ein bisschen nervös, muss ich sagen. Stimmt, solange Hugo jetzt da bleibt, können wir das Ding Komm schon, benutzen. das ist wirklich wichtig. Alles klar, sehr gut. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? Nice. Oh, was riecht hier so? Das ist nicht gut. Noch 
können wir es zumachen. Nein, wir suchen Basilius. Ich hoffe nur, dass das ungute Gefühl, das Hugo hat, sich nicht gleich bestätigt. Meine Güte, mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. <lacht> gehen wir. Ich will zurück. Bitte, Hugo. Ich hoffe wirklich, dass sich sein ungutes Gefühl nicht bestätigt. Das ist, äh, es wird wirklich, ehrlich gesagt, immer unangenehmer, je weiter wir hier voranschreiten. So. Hm. Was ist das? Oh. Oh. Was atmen wir hier ein? Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Dein oh. Kopf? Ein Geräusch. Sei tapfer. Oh Gott, ey, alter Leute, mir wird schlecht. Oh, ist das widerlich. Oh Mann, ey. Eine, ein weit, eine weitere Stelle im Spiel, wo man froh sein kann, dass es kein 4D-Gaming gibt. Die Gerüche, die hier existieren, die will ich gar nicht erleben. Oh, oh Gott, ist das meine Fresse, ey. Und wieder kriege ich Dead Space bzw. Alien Flashbacks Sondergleichen. Oh Mann, widerlich. Beziehungsweise, beziehungsweise auch so ein bisschen The Last of Us Flashbacks. Alter. Man hat echt so ein bisschen das Gefühl, wenn der Cordyceps irgendwo mal entstanden sein sollte, wenn er irgendwo irgendwie äh, spontan mutiert und irgendwie entstanden sein sollte, dann in einer Gegend wie dieser hier. Okay. Was ist das? Nicht gerade einladend. Hm. Sehen wir weiter. Äh, ja, ich sehe schon. Stein. Äh, oder? Gibt's noch irgendetwas zu sehen hier? Irgendein Dialog? Nö. Alter, ist das riesig hier. Was zur Hölle? Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. <lacht> Scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier. Da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. <lacht> da soll ich jetzt runter? In die Matschepampe? Das könnte klappen. Ich gehe vor. Sei vorsichtig. Amicia, nein! Nein, lauf! Oh, scheiße, 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 scheiße! Ein bisschen schneller die Leiter hochkraxeln, bitte. Nichts gebrochen? Nein! Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Wartet auf mich! Sei vorsichtig! Ja! Nichts gebrochen? Du bist lustig. Ich hätte eher gefragt, ob, ich, ob sie nicht angenagt worden ist. Oh Mann. Oh, man hat vor allen Dingen gesehen, dass dieses Rattennest äh, auch aus Leichen gebaut wurde. Oh, Mann, Alter. Mann, es ist wirklich... Oh. Das, wir haben, glaube ich, den widerlichsten Punkt im gesamten Spiel erreicht hier. Alter. Oh Gott, oh, oh Gott, ist das unangenehm, wenn ich, wenn ich hier über dieses Zeug laufe, das, das haptische äh, Feedback von dem Controller, oh Gott. 
Oh, oh Gott, das fühlt sich so widerlich an. Oh Gott, ah nein. <lacht> Scheiße, oh nein. Ah, das gibt's ja nicht. Ah. Ich hätte nicht gedacht, dass das, äh, dass das Feedback, das der Controller äh, abgeben kann, je nachdem auf welchem Untergrund man läuft, dass es sich zu so etwas Ekligem auch entwickeln kann. Alter. Oh, ich, ich finde es oh, so weird, so seltsam, aber gleichzeitig feiere ich das auch, weil... Alter, weil man dadurch erst merkt, was für Möglichkeiten der Controller einem bietet. Ich feiere das. Aber, boah, ist aber auch, ey. Das muss klappen. Ist auch ultra unangenehm. Wie komme ich wieder zurück? Moment, diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Mhm. Hey, ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten, sie halten die Brücke. Himmel, Arsch und Wolkenbruch, ey. Oh. Da fehlt noch ein Stück. Da hinten. Alles klar. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Wir warten auf dich. Mann. Nein, das. Weg mit euch. Komm schon. Sie wird oh. sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernst? Ja. Ernsthaft? Aber sie ist allein und... Die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als die. Ja. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Versprochen. Danke, Sophia. Ja. Sehr gut. Sie, sie macht echt gute Arbeit. Äh, äh, wenn es darum geht, die Kinder zu beruhigen, ihnen das zu sagen, was sie hören müssen. Ne? Wenn es auch nicht immer das ist, was sie hören wollen. Aber sie weiß, wann sie was zu sagen hat. Sehr gut. Pardon, kurze Unterbrechung. Weiter geht's. Ein bisschen spiele ich noch weiter, bevor ich den Part beende. So, ich, äh, ja, war jetzt blöd von mir hier den, äh, war blöd von mir den Pfeil hier zu, äh, zu ähm, zerlegen. Ich hätte zuerst jetzt den Pfeil hier verschießen sollen und dann erst, äh, ja, Moment, und dann erst hätte ich, äh, den, den Pfeil hier nochmal einsammeln sollen, naja, egal. So, und jetzt noch her. Was? Okay. Egal. So. Zurück. Zurück. Das Zeug nehme ich mit. Sehr gut. Zurück. Perfekt. Amicia. Geht's dir gut? Sehr gut. Ich fühle mich eingekesselt. Werd nur nicht unachtsam. Aha. Alles klar. Gut. Wo ist denn Sicherheit? Fürs Erste. Na, hab ich's nicht gesagt. Ah, läuft. Läuft bei dir, Amicia. Äh. Ah, irgendwas ist da. Noch mehr von diesem Zeug. Nein, von Episanguis. Ich wollte nicht wieder zurück, ich wollte hier noch gucken. Haha! Jawoll! Pyrit und Teile. Oh, sehr gut. Pyrit. Perfekt. Für den Notfall. Falls mich die Ratten mal wieder übermannen äh, oder ja, überfallen sollten, falls sie mich überraschen sollten, kann ich mich, kann ich mich damit nochmal äh, vor dem Tode bewahren. Sehr gut. Alter, wir kriegen aber auch echt jetzt eine Menge alchemistische Zutaten. Hallo! Reingepfeffert. Mensch! Jetzt sehe ich ja die nächste geheime Kiste schon direkt. Praktisch. Los geht's. Klasse. Reicht das? Hat es geklappt? Ja. Nice. Jetzt können wir rüber. Jetzt musst du einen Weg zurückfinden. Mache ich keine Sorge. Ah, Bitte nice. Mach's mir nicht so schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Passt schon. Hallo. Sehr gut. 
Wir kommen direkt hier rein. Nein. Mal sehen, was da drin ist. Perfekt, Leute. Geil. Oh. Läuft richtig bei uns. Alter. Jetzt ist Amicia kurz richtig ausgerastet. Gut, dann an die Arbeit. Wie viel habe ich denn jetzt? Für okay, 77. Super. Na dann. Ich wollte ja Alchemie äh, komplett aufleveln, damit ich eben mit Odoris noch mehr Möglichkeiten habe, die Gegner zu töten. Was ich ja jetzt zum Glück jederzeit machen kann, da wir ja den Fertigkeits-Skillbaum Bewusstsein bereits komplett haben. Ha, ich freue mich schon drauf. <lacht> so, erstmal Ignifer verbessern. Das sollte die Sache erleichtern. Genau, ein Ignifer-Topf ist jetzt in der Lage, Gegner instant umzubringen. Nice. Aber die, das Odoris-Upgrade ist auf jeden Fall das, was ich eigentlich möchte. Das kommt dann als nächstes. Also dann, Ignifer. Bam. Und jetzt schieben. Natürlich. Das wird es alles wert sein, Hugo. Hoffentlich hast du recht. Das werde ich. Ganz sicher. Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius. Gib uns irgendwas. Er ist es wert versprochen. Ich flehe dich an. Ja, an dieser Stelle hätte ich auch angefangen, so extrem dafür zu beten, dass es hier am Ende irgendwas gibt. Wenn all das hier umsonst war, boah, ich habe das Gefühl, das wird Igo dann sonst endgültig brechen und oh, das möchte ich echt nicht. Igo. Hugo braucht diesen Hoffnungsschimmer. Dringend. <lacht> Natürlich. Ah, Thea. Was habt ihr? Hey, ich bin hier. Ah, alles in Ordnung? Mehr griechisches Feuer. Ich schicke dir einen Tank, um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt. Bleib zurück, Hugo. Ab geht die Post. Ich sehe ihn. Alles klar. Danke. <lacht> so. Achtung. Jetzt geht euch gleich ein Licht auf, ihr Drecksviecher. Okay, äh, ups. Ja, reicht da, wenn ich's, äh, werfe, den Teer. Zack! Und weiter. Konzentrier dich. Finde Basilius. Schnapp dir, was du finden kannst und dann raus. Dann überlebt er. Genau. Aber denk auch dran, du musst auch überleben. Wenn du sterben würdest, Hugo würde daran zugrunde gehen. Das würde sich Hugo niemals verzeihen. Geschafft! Ich bin schon groß! Ja, ja. ich hatte keine Angst. Das kann ich bestätigen. Denn Hugo würde, wenn du stirbst, zweifel, zweifellos die Schuld bei sich suchen. Hallo? Dafür lohnt es sich doch ein bisschen her zu opfern. Ein paar Stücke sogar. Mega. Sehr gut. Äh, noch ein bisschen Teer und Ignifer herstellen. Ein bisschen Teer, ein bisschen Ignifer. Reimt sich sogar. Du bist hier. Oh. Hey, du bist hier. Schon gut. Alles gut. Lass es raus. Willst du 
eine Pause machen. Nein, gehen wir weiter. Ich bin jetzt hier. Los. Oh Mann, ey. Man hat ihm seine Erleichterung richtig angesehen. Ich habe Angst und bin traurig, Amicia. Ich weiß, wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Okay. Alter, ey, es ist immer noch so widerlich. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich hab Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Oh. Und wir können nur hoffen, dass das auch etwas Gutes ist. Bitte lass das etwas Gutes sein. Auch wenn alles gerade so ein bisschen dagegen spricht. Oh. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Ja. Los geht's. Oh Mann, ey. Oh, dieser Geruch. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Okay, Leute, aber an der Stelle muss ich jetzt wirklich langsam Schluss machen. Ey, boah, ich würde am liebsten jetzt auch direkt weitermachen, aber wir müssen irgendwann auch Schluss machen. Deswegen, ich schätze mal, wir werden das Ende des Gewölbes im nächsten Part erreichen. Von daher, Leute, an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.